ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലേറ്റ്സ് ഉള്ള നൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യോക്ക് പാർട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുക്കാം ബിഗിനേഴ്സിന് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പേപ്പറിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഷോൾഡർ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് ഏഴര ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് വിഴുത്ത് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ സെയിം അളവാണ് ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ യോക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഒൻപതര ഇഞ്ചിൽ നോർമൽ സൈസുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒൻപതര ഇഞ്ച് ഓക്കെയാണ് ഈ ഒരു അളവ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ബേഴ്സ് പോയിന്റിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു അളവാണ് എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാണ് കൈകൊണ്ട് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കറവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു കറവിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മേലേക്ക് കയറ്റി വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഇഞ്ചിലോ ആറര ഇഞ്ചിലോ ഈ ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചോളം മതിയാവും അത് ഈ ആം ഹോളിന് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഓക്കിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ട് ഇനി ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനൊരു ബോക്സ് ആക്കി വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതാ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ലൈനിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് റൈറ്റിലോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഡിസൈൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് നെക്ക് മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുണിയിലോട്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നൈറ്റി ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന തുണിയാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഇവിടെ രണ്ടും ഫോൾഡഡ് സൈഡാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഫോൾഡഡ് സൈഡ് തന്നെ വരണം ഇവിടെ കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പാറ്റേൺ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ സ്ലീവ് വരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തേ കാല് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്നേ കാല് കൂടാതെ ഇതാ ഇതൊരു സ്ലീവിൻ്റെ പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ലീവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പോകും അപ്പോൾ പതിനൊന്നേ കാല് പ്ലസ് ഹാഫ് പതിനൊന്നേ മുക്കാലില് ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പത്തര ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പത്തര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആം ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആം ഹോള് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഒൻപത് ഇഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ലൂസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു നൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അധികം ടൈറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ലൂസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു പ്ലസ് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സ്ലീവ് ഇതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പത്തര ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും തമ്മിൽ ഒന്ന് കണക്
നെക്കിൽ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് യോക്കിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കിതാ ഈ ഒരു പീസിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മളിനി തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ കാലിഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി വന്ന തുണി ഇതാ ഇതാണ് നമുക്കിനി ഈ ഒരു പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തുണിയെ നിവർത്തി വെക്കാം എന്നാൽ മാത്രമാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ താഴെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തു സൈഡിൽ കാലിഞ്ച് ഈ നെക്കിലും കാലിഞ്ച് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും നമ്മളിതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെ നമ്മളൊരു ഏഴ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കമുള്ള ആ ഒരു അളവ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എനിക്ക് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അഞ്ചര ഇഞ്ച് കിട്ടിയത് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കണം ഈ രണ്ടര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ യോക്ക് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന കറുവ് ഷേപ്പാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്കെയിലോ മറ്റോ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അളന്ന് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അളവാണ് രണ്ടര ഇഞ്ച് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ഫ്രിൽസ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴിതാ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് എത്രയാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് അത്രയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ തുണിയുടെ അളവനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ച്ചിട്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അളവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കിയും വരയ്ക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഒന്നും കൂടെ വൈഡായി മാറും ഇപ്പോൾ പ്ലീറ്റഡ് നൈറ്റിയുടെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബ ബായ് താങ്ക് യു